Hi, Matt P.S. Rathor, Professor of Strategic Management for CA Inter New Course. Abhi mein aapko answer ki de raha hoon. Suggested answer. Jo answer se aap compare karke ye dekhiye ki CA Inter November 18 ke exam mein, November 2018 ke exam mein, आपने जो आंसर लिखा है वो कितना सही है और कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ताकि आगे आप प्लानिंग कर सकें और ये रहा पेपर आपका नंबर 2018 का साफ है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपलसरी अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन क्वेश्चन देखिएगा आराम से दो दो नंबर का क्वेश्चन है ये पांच क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है लिस्ट द डिफरेंट स्ट्रेटजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन दो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लिस्ट द डिफरेंट स्ट्रेटजिक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन दो नंबर का 7a इसका आंसर है जो मेरे बुक में चैप्टर 1 सेक्शन 1 पेज नंबर 5 पे है और इसमें देखिएगा डिफरेंट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल है कॉर्पोरेट लेवल है बिजनेस लेवल है फंक्शनल लेवल है अब इन तीनों लेवल के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा लिखना पड़ेगा जो आपने जरूर लिखा होगा जैसे कॉर्पोरेट लेवल में आपने लिखा होगा ये डायग्राम आपके स्क्रीन पे सामने आप देख रहे हैं और इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करता होगा कि इस डायग्राम को बनाए कॉर्पोरेट लेवल पे आप देख रहे हैं सीईओ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव है एंड स्टाफ है उसी तरह से बिजनेस लेवल पे आप देखेंगे तो डिविजनल लेवल है डिवीजन ए डिवीजन बी डिवीजन सी उसी तरह से फंक्शनल लेवल पे आप देख रहे हैं कि कई फंक्शन हो सकते हैं जिसमें मार्केटिंग फंक्शन रिसर्च फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं तो आपने यहां आपको इसको एक्सप्लेन करना था और चूंकि दो नंबर का है तो डायग्राम बना करके कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आपको जस्ट उनका कंस्टिट्यूएंट और उसका रोल लिख सकते थे अगर आप रोल लिखते तो आप लिख सकते थे डिमांड इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है डिमांड का मतलब यहां पे सिंपल यहां पे बताया जाता है कि डी का मतलब क्या है ई e का मतलब क्या है एम का मतलब क्या है ए का मतलब क्या है एन का मतलब क्या है डी का मतलब क्या है एस का मतलब क्या हो तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा-थोड़ा करके आपको लिखना था दो नंबर में डी का डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजिक फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन ई का मतलब एंश्योर अलाइनमेंट एंड राइट फिट विद द एनवायरमेंट एम का मतलब था मिशन एंड डिफाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए था एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अमंग द डिफरेंट बिजनेस एन का नर्सरिंग एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डी का डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन एस का स्ट्रेटजिक फॉर्मूलेशन एंड स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से आपको थोड़ा बिजनेस लेवल के बारे में बताना था कि बिजनेस लेवल का रोल होता है ऑपरेशनलाइज करना जो कॉर्पोरेट लेवल ने बनाया है और फंक्शनल लेवल का मतलब है यहां पे जो रोल होता है कि वो मार्केटिंग फंक्शन रिसर्च फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन जो कॉर्पोरेट लेवल ने बनाया और बिजनेस लेवल ने उसको ऑपरेशनलाइज किया उसको एंड रिजल्ट लेके आपको आना है तो ये था पहला क्वेश्चन दो नंबर में आपको टू दी पॉइंट वेरी प्रिसाइसली हाफ पेज जरूर लिखना था मिनिमम रादर वन पेज टच कर जाते तो ज्यादा अच्छा था दूसरा क्वेश्चन है आपके पास प्रेजेंट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of a strategic management model present a diagrammatic representation of a strategic management model dekhiye do number ka hai aapko diagram banana hai aur kuch explain nahi karna hai mere book ka strategic management mein chapter 3 section 4 aur page number 80 pe hai aur ye diagram aapke paas clear hai niche bottom mein likhe likha hua bottom mein aap dekhiye likha hua hai analysis implementation and evaluation aapne first step dekha hai yahan likha hua hai develop vision mission and objective fir aapne dekha us pe upar hai environmental analysis niche hai organizational analysis aapne teesre step pe dekha generate analyze and select a strategy chauthe pe hai implement a strategy and paanchve pe hai strategic evaluation and control agar ye diagram jo screen pe aap dekh rahe hain aapne agar completely bana diya aur bana kar ke aapne likh diya to pure ke pure number aapko do ke do number isme milenge aur isme explain karne ki koi zarurat nahi hai kyunki usne manga hi hai diagram c question kehta hai list the advantages of strategic alliances तो स्ट्रेटजिक अलायंसेस क्या होता है कि जब दो कॉर्पोरेट आपस में स्ट्रेटजिक अलायंस करते हैं कि हम रिसोर्स को शेयर करें चीजों को शेयर करें एक साथ मिल करके हम काम करें तो आपने पढ़ा होगा ये पेज नंबर 93 में है चैप्टर नंबर 4 है हमारे बुक में अ स्ट्रेटजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट एनेबल ईच टू अचीव सर्टेन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव 
विच नीदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ऑन तो ये किस तरह का है मेन क्वेश्चन है एडवांटेजेस पूछता है आपको स्टेट एडवांटेजेस ही लिखना है और क्लास में मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था कि आपको एडवांटेजेस स्ट्रेटजी के अलायंस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पक्का आएगा क्योंकि इस तरह के कोई इसी तरह के पॉइंट पहले कैरेट्स में हुआ करते थे तो इनके एडवांटेजेस हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस क्या है इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या है स्ट्रेटजिक एडवांसेस क्या है पॉलिटिकल एडवांटेजेस क्या है तो ये चारों एडवांटेजेस के बारे में आपको लिखना है ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस इकोनॉमिक एडवांटेजेस स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस अगर ये चार पॉइंट भी आपने लिख दिए होंगे तो पक्का के पक्का आपको नंबर मिलेगा इस बात की गारंटी है अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिक ऑफ स्किल इकोनॉमिक ऑफ स्किल में एक बात ध्यान रखिएगा ये आपने देखा होगा कंपेटिटिव एनालिसिस ये आपने देखा होगा कंपेटिटिव एनालिसिस में चैप्टर टू में पोर्टफोलियो एनालिसिस आपने देखा होगा पोर्टफोलियो एनालिसिस में तीन कंसेप्ट आपने देखे होंगे जिसमें एक कंसेप्ट है एक्सपीरियंस कर्व तो एक्सपीरियंस कर्व में जो फीचर आप देखे होंगे कि कैसे मिलता होगा वो है आपके पास उस पर आपको ये मिला होगा क्वेश्चन लाइक इकोनॉमिक ऑफ स्केल तो उस एक्सपीरियंस कर्व में उस एक्सपीरियंस कर्व में ये बताता है कि किस तरह से जब एक ही काम को बार बार करते हैं और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आता है तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है और जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है तो एक्सपीरियंस कर्व हमें बनता है तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस कर्व एक्सपीरियंस करना है और एक्सपीरियंस कर्व एक्सप्लेन करते समय आपको यह दिखाता है जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट फ्रॉम विच द एक्सपीरियंस कर्व रिजल्ट्स तो मैंने बुक में आपको रिजल्ट अपने क्लास में मैंने रिजल्ट कोड बताया होगा मेमोरी कोड जिसमें रिजल्ट जो आपको बताया होगा तो ई जो है इकोनॉमिक ऑफ स्केल है कि अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो नेचुरली प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और एक्सपीरियंस कर्व हमें मिलेगा अब हमारे पास ई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑगमेंटेड मार्केटिंग गिव टू एग्जांपल ऑगमेंटेड मार्केटिंग में हमने आपको ये आपको मार्केटिंग सेक्शन में सेक्शन चैप्टर सिक्स एंड सेक्शन फोर पेज नंबर 132 मेरे बुक पे ये आंसर है और मैंने क्लियरली लिखा था कि जब भी ऑगमेंटेड मार्केटिंग के बारे में आपको लिखना हो तो आप आई टी हाईटेक सर्विस प्रोवाइड जरूर कीजिएगा और दो एग्जांपल पूछता है आपके मॉड्यूल में ही एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल है कि आप मूवी देखने जाते हैं जैसे आप बुक माई टिकट देखते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बेस आपको हेल्प करता है और यू गेट मोर सर्विस मोर देन यू एक्सपेक्टेड और बेटर सर्विस देन यू एक्सपेक्टेशन तो आपके पास ये हो जाएगा तो मूवी ऑन द डिमांड अगर आप देखते हैं तो ये है आज करके ऑगमेंटेड सर्विस में आप देख सकते हैं आप डाउनलोड कर गो अभी वो है आप टिकट बुक करते हैं दैट इज अगेन द ऑगमेंटेड मार्केटिंग सर्विस है जो आप ऊषा देते हैं इसके अलावा आप देखिएगा स्विगी आप जो देखते हैं अगेन दस ऑगमेंटेड सर्विस है आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं यस मैं क्लास में हमेशा बोलता था कि जो कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ एवरी डे मैं व्हाट्सअप टेस्ट लेता हूँ और व्हाट्सअप टेस्ट में आप आंसर लिखते हो स्क्रीन शॉट लेके या डायरेक्टली टाइप करके हमारे टीम उसको चेक करके बताती है कि आपको लिखने में कहा दिक्कत होता है कैसे दिक्कत होता है तो एक तरह से देखें तो हमारा जो राठौर इंस्टीट्यूट है वो भी एक ऑगमेंटेड सर्विस देता है आई को यूज करने के लिए बट ऑफकोर्स आप इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते तो एग्जाम में आपने स्विगी का देख दिया बुक माई टिकट का दे दिया बट मेन हाईटेक सर्विस के बारे में आपको लिखना ही लिखना है अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में देखेगा करेक्ट इन करेक्ट कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर इन करेक्ट गिव द रीजन इन ब्रीफ फॉर योर आंसर आप एक बार ध्यान रखिएगा कि कम से कम हाफ पेज का ये आंसर हो अब पहला क्वेश्चन है विजन इज द वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट यस आंसर इज करेक्ट विजन एक एलिमेंट है इज़ नॉट ओनली द की एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट तो बाकी के जो इनके एलिमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं इसके बाद विजन है बिजनेस मॉडल है मिशन है ऑब्जेक्टिव है गोल है तो ये जो इतने इन, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के हैं तो जब विजन आपको ये तो लिखना ही करेक्ट इन करेक्ट फिर आपको विजन के बारे में लिखना है कि विजन क्या है सो विजन इज अ रोड मैप ऑफ द कंपनी इज अ इंटेंशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट विच काइंड ऑफ द कंपनी दे वॉन्ट टू मेक तो आपको मैंने पढ़ाते समय विजन का परिभाषा लिखा आएगा विजन विजन वी आई एस आई ओ एन तो वी का मतलब था आई का मतलब था एस का मतलब था आई का मतलब था ओ का मतलब था इन का मतलब था तो विजन का जो हम आपको जो बताया वो आपको बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना था इसमें दो में से दो मार्क्स आपको मिलते अब आता है स्ट्रक्चर हैज नो इंपैक्ट ऑन द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट या इनकरेक्ट द आंसर इज इन करेक्ट चैप्टर सेवन सेक्शन वन में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काफी अच्छे तरह से बताया था कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसका परफॉर्मेंस नीचे आ जाता है चैनलर मॉडल में भी हमने डिस्कस करी थी 
और ये आपने देखा होगा कि जब कंपनी स्ट्रेटजी लगा देती है और स्ट्रक्चर सही नहीं करती तो परफॉर्मेंस नीचे आ जाता है और फिर कंपनी क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करती है और परफॉर्मेंस आगे आता है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव हो स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है रिसोर्स किसको कितना एलोकेट किया जाए ये स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है तो ये कहना गलत होगा कि स्ट्रक्चर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रदर देन प्रॉपर स्ट्रक्चर के अलावा आप स्ट्रेटेजी लगा ही नहीं सकते इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है देर इज नो डिस्टिंगशन बिटवीन द बेंच मार्किंग एंड बिजनेस प्रोसेस रू इंजीनियरिंग आंसर होगा इसका इनकरेक्ट चैप्टर एट सेक्शन फाइव एंड सेक्शन फोर बेंच मार्क बिल्कुल अलग है एंड बिजनेस प्रोसेस रू इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग है दोनों का आपको परिभाषा इसमें लिखना था डेफिनेशन आपको लिखना था जो इसे हम बार बार आपको बताते थे बेंच मार्क का एक परिभाषा आप लिख लीजिए आपको बताया था अंगूठे पे सी याद है ना पॉइंट और स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस पॉइंट और स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट विच थिंग कैन बी कंपेयर मेजर्ड एंड जर्ज आपको सी का कंपेरेटिव एडवांटेजेस इन सर्च ऑफ सी आई सी ए हमने आपको कोड देके आपको बताता था कंपेरेटिव इंक्रीमेंट इन सर्च ऑफ द कंपेरेटिव एडवांटेजेस तो आपको ये बातें आपको परिभाषा में लिखनी थी कि व्हाट वाज इट मीन इन फैक्ट तो स्ट्रेटजिक आपको बेंचमार्क के बारे में एक परिभाषा बेंचमार्क का लिखना था एक परिभाषा आपको बीपीआर का लिखना था कि बीपीआर रेफर्स टू फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव द ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द बिजनेस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट क्वालिटी स्पीड एंड सर्विस बस आपको एक एक परिभाषा दोनों को लिखना था दो नंबर पक्का आपको मिल जाएंगे अगर आप लिखे होंगे तो पक्का मिलेगा उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अब एक्वायरिंग ऑफ एम्बुलेंस सर्विस बाय हॉस्पिटल इज एन एग्जांपल फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नो द आंसर इज इन करेक्ट चैप्टर फोर सेक्शन वन में हमने काफी डिटेल में रदर मजे की बात है कि सेम एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक हॉस्पिटल के लिए बैकवर्ड क्या क्या हो सकता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो सकता है तो जो चीज अपने इनपुट को वो बाहर से खरीदता है उसको खरीदने के बजाय वो अपना ही खरीद लेता है तो दैट बिकम्स वॉट द बैकवर्ड इंटीग्रेशन तो यही आपको लिखना था कि इनकरेक्ट है और सही आंसर है कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है जब कोई कंपनी अपने सप्लाई चेन को अपने इनपुट को स्मूथ चलाने के लिए जो चीज मार्केट से प्रोक्योर करती है उसको खुद बनाना शुरू कर देती है तो इसका मतलब कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के मूवमेंट पे है दो के दो नंबर पक्के मिलेंगे क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज नो सच थिंग एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन करेक्ट ये भी बिल्कुल इन करेक्ट है चैप्टर फोर सेक्शन वन बैकवर्ड इंटीग्रेशन वही बात लिखनी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है देखिए दो तरह का इंटीग्रेशन होता है वर्टिकल अपवर्ड होता है वर्टिकल बैकवर्ड होता है जैसे जब आप अपवर्ड जाते हो या फॉरवर्ड जाते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हो जबकि जब बैकवर्ड जब आते हो तो सप्लायर के बिजनेस को आप कंट्रोल करना चाहते हो यही बातें आपको यहाँ पे लिख के जाना था अब जैसे मैं बार बार क्लास में कह रहा था कि 10 नंबर का केस स्टडीज है और ये केस स्टडीज आपके पास आ गया अगर आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है चीजें बहुत क्लियर नहीं है आप केस स्टडीज बिल्कुल एडॉप्ट नहीं कर सकते इस बात को देखिएगा अब यहाँ पे आता है पहला केस स्टडीज ध्यान से देखिए मनोज स्टार्टेड हिस्स टेलीकॉम बिजनेस इन टू जीरो वन जीरो ओवर नेक्स्ट फाइव इयर्स ही ग्रेजुअली हायर्ड फिफ्टी पीपल फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज टू किफ हिज अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन सेल हिज प्रोडक्ट इन द मार्केट क्रिएट मोर कस्टमर प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज कोऑर्डिनेट विद द वेंडर्स Draw the organizational structure. Manoj should implement in his organization. Name it. अब ये बोलता है कि एक मनोज है जो अपना business शुरू करना चाहते हैं और business बढ़ा बड़ा हो गया है तो किस तरह का structure follow करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है कि structure क्या होता है सेफ साइज एंड फ्लो ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि बिजनेस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे जनरेट होगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा कैसे करेगा आपको अच्छी तरह से पता है कि स्ट्रक्चर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ग्लास आउट स्ट्रक्चर होता है अब आपको सबका नाम लिख देना है और फिर अपना अच्छी से नाम लिखना है पांच नंबर का ये क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से नाम लिखना है नाम लिखने के बाद में आपको लिखना है कि विच इज द मोस्ट सुटेबल चूंकि ये अभी नए नए स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पे मोस्ट आइडियल जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होगा टॉप पे मनोज होंगे और उनके अंदर डिपार्टमेंट होगा तो उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा उनके पास तो जैसे जैसे उनका डिपार्टमेंट है आप तो हम डिपार्टमेंट बनाते जाएंगे 
उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेंगे हम सेल्स डिपार्टमेंट रखेंगे हम उसको आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर सर्विस सपोर्ट सिस्टम रखेंगे वेंडर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रख लेंगे तो इतने सारे डिपार्टमेंट होगा तो हर डिपार्टमेंट मनोज को रिपोर्ट करेगा अपने बारे में कि हमने क्या किया है और कैसे किया है ताकि बिजनेस ग्रोथ हो सके तो इस इस केस स्ट्रक्चर में इस केस स्टडीज में क्लियर कट पिक्चर आ जाता है कि मनोज विल फॉलो द फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको बना पड़ेगा तभी आपको ये पांच के पांच नंबर मिलेंगे तो इसमें पांच नंबर में दो से ढाई पेज आपको आराम से लिखना है इसके बेनिफिट भी लिखने हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या तो एक तरह से मान के चलिए कि सारे स्ट्रक्चर का नाम पूछ लिया एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर डिटेल में पूछ लिया तो पांच के पांच नंबर आपको मिलेंगे ये मेरे बुक में चैप्टर सेवन सेक्शन वन फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने दिया हुआ अब दूसरा केस स्टडीज फिर पांच नंबर का है और ये है लाइक सोहन एंड रमेश आर द टू फ्रेंड्स हु आर पार्टनर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट्स सोहन एंड रमेश आर द टू फ्रेंड्स हु आर पार्टनर्स इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बिस्किट सोहन बिलीव इन मेकिंग प्रॉफिट थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट हेंस ही बिलीव इन चार्जिंग लेसर प्राइस टू द कस्टमर रमेश हाउ एवर ऑफ द ओपिनियन दैट हाई प्राइस शुड बी चार्ज टू क्रिएट द image of exclusivity and for this he proposes that the product to undergo some changes and lies the same nature of the generic strategy by the sohan and ramesh ab dhyan se dekhega ab yahan pe aapko generic strategy ka alternative ke bare mein likhna hai अब जेनरिक स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव में आ, आप देखेंगे तो चार तरह का होता है ये चारों के नाम आपको जरूर लिखने हैं क्योंकि केस स्टडीज हमेशा एग्जॉस्टिव होता है पूरा आप रेंज लेके आएंगे ताकि उसको ये मिल सके कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या है क्योंकि अगर जितना कम लिखेंगे उतना उसके दिमाग से दुनिया बनी रहेंगी तो आपको पूरा रेंज लेना है आप ध्यान से देखिए जेनरिक स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव में आपके पास चार अल्टरनेटिव है वन आपके पास है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी दूसरा है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी एंड चौथा है कम्बिनेशन स्ट्रेटेजी अब थोड़ा थोड़ा आपको स्टेबिलिटी के बारे में लिखना है लेकिन मेन आंसर है कि सोहन एंड रमेश जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं उफ उस स्ट्रेटेजी का नाम है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी चूंकि जेनरिक स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव में एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी उनके पास है तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं अब एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या होता है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में आपको मैंने लिखवाया हुआ है एनहेंसमेंट ऑफ करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस तो इसको इट कैन बी इक्वेटेड विद डायनामिज्म बिगर कमिटमेंट ऑफ सक्सेस ये सारा चीजें हैं तो आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में आपको लिखना है अब एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी वी हैव तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में अगर हम देखें तो हमारे पास इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है हमारे पास टेक ओवर स्ट्रेटेजी है हमारे पास मर्जर स्ट्रेटेजी है हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलायंस का स्ट्रेटेजी है राइट तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर सुटेबल हम करें तो इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी आता है तो इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी तो दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं मार्केट पेनेट्रेशन करने का एक प्राइस कम करके कर रहा है एक प्राइस ओवर करके कर रहा है पर प्रोडक्ट चेंजेस करके लेके आ रहा है यूनिकनेस लेके आ रहा है तो आप आराम से मजे में लिखे यहां पे कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है एक्सपेंशन स्ट्रा में इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी करी जा रही है जहां प्राइस लेस करके मोर टू मोर मार्केट के पास हम जा सकते हैं आप और डिटेल में भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी तीन तरीके से किया जा सकते हैं नंबर 1 ब्रेक द कस्टमर फ्रॉम द कंपटीटर एंड होल्ड इट नंबर 2 है आपके पास यहां पे सेल मोर टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर और थर्ड आपके पास जाता है अट्रैक्ट द नॉन यूजर तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल अगर आपको याद है तो मैं अपने क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कि सहारा ने किस तरह से पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी को किया ठीक उसी प्रकार से अभी सीसीडी का एग्जांपल लिया था कि पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी कैसे किया आप अगर मेट्रो से जा रहे हैं तो हर मेट्रो के पास आपको मिल जाएगा सीसीडी का शादियों में सिनेमा हॉल में हर जगह मिल जाएगा पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी किस तरह से सीसीडी के मालिक ने पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी फॉलो किया केस स्टडीज बना के मैंने आपको बताया था और सेम ये एज इट इज आ गया सीसीडी के नाम के बजाय सोहन एंड रमेश का नाम आ गया तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही केस स्टडीज आपके बिल्कुल क्लियर हो गए विदाउट एनी फेल अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें डिस्क्राइब कल्चर एलोबरेट स्टेटमेंट कल्चर इज ए स्ट्रेंथ 
दैट कैन ऑल्सो बी द वीकनेस आपने पूरा कल्चर पूछ लिया अब आपको याद है सोशियो कल्चर में हमने आपको बताया था आपको बिलीफ के बारे में लिखना है वैल्यू के बारे में लिखना है आपको रूल के बारे में लिखना है आपको रेगुलेशन के बारे में लिखना है आपको रिचुअल के बारे में लिखना है आपको कस्टम के बारे में लिखना है आपको ट्रेडिशन के बारे में लिखना है जो कल्चर बनाते हैं फिर आपको लिखना है कल्चर दो तरह के होते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर वीक कल्चर स्ट्रॉन्ग कल्चर चेंज को एक्सेप्ट करता है वीक कल्चर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता फिर चूंकि पांच नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये भी लिखना है कि वीक कल्चर को हम चेंज कैसे करते हैं याद है आपको कोड लिखा था रावण है तो रावण हाई करके आपको कोड दिया था ये मैंने अपने बुक में चैप्टर्स सेवन सेक्शन थ्री का पेज नंबर वन सिक्सटी में डिटेल में लिखा हुआ है दोज वॉन्ट वी कैन सेंड आप मुझे आप मेल भेजिए या यूट्यूब में नीचे अपना ईमेल आईडी दीजिए हम आपको इसका आंसर सीट आपको बना के दे देंगे जो आप कंपेयर कर सकते हैं आंसर में बट यही आंसर है जो आपको बताया गया अब इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग यस चैप्टर सिक्स सेक्शन सिक्स पेज नंबर वन थर्टी थ्री पे ये मार्केटिंग मिक्स में डिटेल में लिखना पड़ेगा है तो फोर पी प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड द प्लेस बट आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है प्रमोशन के डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं डायरेक्ट मतलब में याद है आपको बताया था मैंने पप्पू पास हो गया राइट right. पप्पू पास हो गया मतलब पप्पू पप्पू है इसमें कहीं लेना देना नहीं है तो एक एक चीज आपको हमने बताया था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है प्रमोशन क्या होते हैं प्राइस क्या होता है प्रमोशन में किस किस बातों को ध्यान रखना है आपको ये देखा प्राइस में बताया था कि दो तरह के मार्केटिंग टेक्निक हम लेते हैं पेनेट्रेशन प्राइस लेते हैं स्कीमिंग प्राइस लेते हैं आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पांच नंबर का है मान के चलिए कि कम से कम चार पेज का आपका आंसर होना चाहिए मिनिमम चूंकि पूरा डिटेल में पूरा मार्केटिंग ही इसने पूछ दिया मार्केटिंग मिक्स का एक एक चीज इसने पूछ दिया इसमें कुछ नहीं दे दिया इवन प्रोडक्ट में आपको लिखना पड़ेगा सेप साइज कलर सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको पांच के पांच नंबर मिलेंगे पांच के चार तो पक्का ही मिल जाएंगे चूंकि बट यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि बहुत जनरल क्वेश्चन है तो लोग क्या करते हैं इसमें मार्केटिंग मिक्स आर द फोर पी नंबर वन प्रोडक्ट नंबर टू प्राइस नंबर थ्री प्लेस देन प्रमोशन नो आपको नंबर वन नंबर टू नहीं होगा ये चारों ही एक साथ साइमल्टेनियस है ये मार्केटिंग वेरिएबल है मार्केटिंग मिक्स के वेरिएबल है जो आपको लिखना है तो ये 4P का ही आंसर है आपका मेन बस और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको पूरा पढ़ाया हुआ है आप देखते हैं तो स्क्रीन पे आपके डिटेल में क्या होगा आपको सीधा लिख सकते हैं अब ये आता है व्हाट स्टेप्स आर टू बी कंसीडर फॉर इंप्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन को इंप्लीमेंट करने का स्टेप्स कितना है अगर आपको याद है तो इसमें रोल प्ले किया होगा याद है किसी बच्चे के ऊपर पानी गिर गया लास्ट टाइम था वॉज वेरी फेरी फीलिंग वेरी बैड बिकॉज एक मोबाइल पे गिर गया था पानी बट वो बहुत क्लियर कर देता है कि सप्लाई चेन के स्टेप्स क्या है या लॉजिस्टिक के स्टेप्स क्या है और सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में अंतर क्या है बिकॉज रोल प्ले से जब कॉर्पोरेट की दुनिया को आपके सामने फिल्माया जाता है तो आप अच्छी तरह से समझते हो सबको पता है इसमें मेमोरी कोड भी आपको याद होगा मैंने आपको याद है पास पी एम डू एस एम तो इसमें जो सेवन स्टेप्स था आपको बिल्कुल सीक्वेंस में है जो आपको बताया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्सिंग कस्टमर सर्विस ये पूरा का पूरा अन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से आपको अंदर क्या लिखा था आपको समझाया हुआ था और यही सेवन स्टेप्स है अगर आप ये सेवन स्टेप्स लिखे हैं बहुत अच्छे से अंदर से एक्सप्लेन किया है तो मान के चलिए कि साथ मिलेंगे अब इसका बी पार्ट आ रहा है स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव इसको मैं कई बार आपसे व्हाट्सएप क्वेश्चन में दिया था लिखवाया था एक क्लास में एग्जाम किया था और बोलता था कि फर्स्ट लाइन आपको यही लिखना है कि स्ट्रेटेजी इज ए पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव तो आपको आंसर यही लिखना है कि कंपनी एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ टू वन पार्टली प्रोएक्टिव और प्लान एंड रिएक्टिव में आपको वर्डिंग लिखाया था दैट इज अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस फिर हमने प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में छह पॉइंट आपको बोले थे कि ये छह छह पॉइंट है जो आपको लिखना है लाइक इज अ डेलीबरेट डेलीबरेट प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ डेलीबरेट केम प्लान प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द पास परफॉर्मेंस लाइक छह पॉइंट आपको दिए गए थे उसी तरह से छह पॉइंट आपको रिएक्टिव में दिए गए थे और एक आपको डायग्राम भी बना के हमने दिखाया था कि किस तरह से एक्चुअल स्ट्रेटेजी है डायग्राम नहीं बनाते ही तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपने लिख दिया तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं ये बात 12 ए में आपको देखेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजिक चेंज एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज तो ये स्ट्रेटेजिक चेंज आपको कटलुइंग मेथड है आपके पास अनफ्रेजिंग चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन रीफ्रेजिंग डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा जब आप लिखेंगे तभी इस पे आपको नंबर मिलेगा इस बात को
आपको कंप्लायसेज है आइडेंटिफिकेशन है इंटरनलाइजेशन है फिर रिफ्रिजिंग है ये पूरा डिटेल में आपको लिखेंगे तभी आगे बनेगा बना ये नहीं बन पाएगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये बात को समझाया गया था तो आई थिंक कटलविन मेथड ऑफ चेंज आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे प्रोसेस में कटलविन का क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से लिखना है आंसर की है तो आंसर की की तरह ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है अगर पढ़ाने के मोड में चला जाऊं तो आप आंसर की नहीं देख पाएंगे सजेस्टेड आंसर नहीं देख पाएंगे ये सजेस्टेड आंसर है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपने क्या और कैसे परफॉर्म किया है और दिस इज हाउ एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है आइडेंटिफाई थ्री एस्पेक्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ आई टी सिस्टम ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड लिस्ट थ्री एरिया इट प्रोवाइड द बिजनेस वैल्यू तो ये पता है कि आई टी सिस्टम बीपीआर में कैसे हेल्प करता है आपको याद है मैं रोटी की बात कही होगी कि आई टी बिजनेस की दुनिया में रोटी है तो आर का मतलब ओ का मतलब टी का मतलब आई का मतलब आपको बताया था आर का मतलब आपको बताया था रीस्ट्रक्चरिंग ओ का मतलब था ओवरकमिंग जोग्राफिकल डिस्टेंसेस टी का मतलब था टाइम आई का मतलब है आई टी असिस्टेंट आई टी जो है थ्री एरिया में बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है उसका भी मैंने कोड बताया था डबल ई आई आपको याद है ई का मतलब था एफिशिएंसी बाय वे ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एफेक्टिवनेस बाय वे ऑफ बेटर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन बाय द वे ऑफ इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये बहुत डिटेल में आपको हम पढ़ा के लेके गए थे और बहुत अच्छा से क्लास में एक्सप्लेन करके आपके हाथ से लिखवाया था और व्हाट्सएप टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को मैंने लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द के एफ से की सक्सेस फैक्टर फॉर कॉम्पिटेटिव सक्सेस मैंने बहुत बार क्लास में बोला था कि ये सात इशूज हैं वेरिएबल हैं कंपटेशन एनालिसिस का तो जैसे इसका मैं कोड भी दिया था आपको याद है डी करके है तो यहाँ पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं की सक्सेस फैक्टर में आपको ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना था कि ये ये एक की एफ सेक्स रूल है सेप है जो कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करती है और कंपेटेटिवली बहुत सक्सेसफुल करती है तो आपको ये भी मैंने कोड लिखाया था कि क्या क्या की सक्सेस फैक्टर हो सकता है उसकी कोड लिखा के आपको हम बताए थे कि कोड में ये पॉइंट आपका होगा की सक्सेस फैक्टर ऐसे होगा तो उसकी सक्सेस फैक्टर को आपको पॉइंट वाइज लिखना था कि की सक्सेस फैक्टर होता क्या है उसका बेनिफिट क्या है तो हमने उसको आगे हम लेकर के आगे बढ़ेंगे मैंने बताया था कि आपको तीन क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे की सक्सेस फैक्टर के लिए कि ऑन व्हाट बेसिस डू द कस्टमर चूज बिटवीन द कंपिटिंग ब्रांच ऑफ सेलर वॉट प्रोडक्ट ट्रीब्यूट आर क्रूशल फॉर देम चूंकि ये की सक्सेस फैक्टर है वॉट रिसोर्स एंड कंपेटेटिव कैपेबिलिटीज डज अ सेलर नीड टू टू हैव अ कंपेटेटिव सक्सेसफुल ये की सक्सेस फैक्टर है वॉट डज इट टेक द सेलर्स टू सरपास ऑल काइंड ऑफ द लिमिटेशन ये की सक्सेस फैक्टर है ये भी बताया गया था कि डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं मोर देन वन की सक्सेस फैक्टर हो सकते हैं वक्त के साथ की सक्सेस फैक्टर बदल सकते हैं जिसके बारे में आपको लिखना था तो अभी मैंने आपको ब्रीफ दिया एक सजेस्टेड आंसर जिसको हम कहते हैं आंसर की जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि न्यू कोर्स सीए इंटर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपने जो पेपर लिखे हैं वो आप कैसे लिखे हैं कितना सही है मुझे लगता है कि इस वीडियो से जो आप यूट्यूब पे हैं देखते हैं तो अपने दोस्तों को आप जरूर रेफर कीजिए क्योंकि उनको भी फायदा होगा इसको देखने के बाद और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा चूंकि आप अगर हमें समर्थन करेंगे आप अगर हमें प्रोत्साहित करेंगे आप हमें जब हेल्प करेंगे कि जो हम कर रहे हैं आपको फायदा मिल रहा है क्योंकि आपका फायदा ही मेरे लिए प्रोत्साहन का काम है आपका फायदा होना ही मेरे लिए इंथ्यूजियाजम क्रिएट करेगा तो जरूर इसको शेयर कीजिए आप इसको लाइक कीजिए इस चैनल को और मोर आने वाले कल में हम वीडियो डालते रहेंगे और आप मुझे नीचे जा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि और किस सब्जेक्ट का आप सजेस्टेड आंसर चाहते हैं तो कि हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट का सजेस्टेड आंसर आपको दिया जाए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू एंड आई होप दैट यू गाइज मस्ट हैव डन ऑल द क्वेश्चन करेक्ट एंड यू गॉन्ट टू गेट ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट मार्क्स फोर्टी फोर्टी फाइव इज वेरी इजी टू गेट इन दिस पेपर बिकॉज बिल्कुल टू दी पॉइंट है आपको अगर नॉलेज है तो पक्का आप लिखेंगे सो दस वॉट पॉइंट थैंक्स अगेन दिल से पी एस राठौर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फैकल्टी हमारा न्यू बैच शुरू होने वाला है आप नीचे दिए हुए आप नंबर पे कॉल कीजिए न्यू बैच की एनक्वायरी कीजिए और 100% आप आइए हम गारंटी देते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको एग्जामेशन आएगा और ई में क्योंकि हमारा अकेला इंस्टीट्यूट है जहां एस अकेले डेडिकेटेड फैकल्टी पढ़ाते हैं ई डेडिकेटेड पढ़ाते हैं हम 50 टेस्ट हम व्हाट्सएप पे लेते हैं रियली 50 आठ टेस्ट हम फेस टू फेस क्लासरूम में लेंगे आपके पास और ऑलमोस्ट एवरी डे क्लास में हम आपको रटवा देंगे याद करवा देंगे समझा करके अंधाधुंधा नहीं 
अंधाधुंध रटवाना नहीं है चूंकि आपको क्लास में एग्जाम एग्जाम में पता ही नहीं चले कि लिखना क्या है सो so, पूरे डिटेल में आप जाएंगे अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं एग्जॉस्टिव पढ़ना चाहते हैं और कॉर्पोरेट की दुनिया की नजर से देखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए आई एम कॉपरेट स्ट्रेटेजीज वी हैव क्लाइंट लाइक डेलॉइट वे क्लाइंट लाइक के पी एम जी वे क्लाइंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वे हैव क्लाइंट लाइक एल एन टी यू कैन सर्च एंड विजिट माई पर्सनल वेबसाइट पी एस राठौर डॉट कॉम एंड यू कैन कम टू नो कि आपके फैकल्टी कौन है और स्ट्रेटेजी किसको नजर से आप पढ़ रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस God bless you.